welcome students in today's session we are taking some typical questions of stoichiometry question number 1 the composition of compound a is 40% x and 60% y and the composition of compound b is 25% x and 75% y by mass okay so these percentages are given to you and according to the law of multiple proportion the ratio what will be the ratio of weight of element y in a compound a and b and four options you are given so first of all we know that students that x and y if a is 1 then b will be 60 by 40 because the reason is you are given this is 40 uh, 40% it is 60% so if is ticket 1 then this will be 60 by 40 then it is 6 by 4 means 3 by 2 similarly for b ratio is 25% and 75% so if it is 1 then another will be 75% by 25% okay matlab humne one side le liya actually dekho ye 40 aur ye 60 tha तो रेशियो क्या था 40 टू 60 तो अगर ये 1 है तो फिर ये कितना होगा 60 बाई फोर्टी सो दैट इज रिटर्न सिमिलरली इसके परसेंटेज कौन से दिए थे आपको बी के बिगा 25 बी में 25 परसेंट एक्स एंड 75 परसेंट वाई सो इफ बी इज 1 परसेंट देन हाउ मच पार्ट ऑफ वाई इज देर सो इट इज 75 फाइव बाई ट्वेंटी फाइव सो इट्स अ थ्री सो इन फॉर एलिमेंट वाई इन अ कंपाउंड ए इन कंपाउंड बी द रेशियो इज थ्री बाई टू इज टू थ्री चलो दोनों को थ्री से डिवाइड कर दो सो इट इज वन बाई टू इज टू वन मल्टीप्लाई कर दो इट इज वन इज टू टू ओके स्टूडेंट सो अवर आंसर इज वन इज टू टू ओके नेक्स्ट नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज two oxides of a certain metal were separately heated matlab do oxide ko heat kiya in hydrogen till water is produced so it was observed that the 1 gram of each oxide gave 0.125 gram of water and another is giving 0.2263 gram of water respectively so this law states that it relates law of to agar 1 gram mein agar ye complete hota hai तो इट इज नोन एज तो आपको ध्यान रखना है तो देखो यहाँ पे डिफरेंट वेट मिल रहा है मतलब डिफरेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन उसमें दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी मेटल का ऑक्साइड अगर दोनों का दोनों में फॉर्मूला सेम होगा तो वन ग्राम में क्या मिलेगा आपको सेम मिलेगा लेकिन डिफरेंट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीपल प्रपोर्शन है आपको सुना मल्टीपल प्रपोर्शन याद होगा सपोज एफ एंड एफ बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं ओके तो इसमें रेशियो देख लो वन इज टू टू और यहाँ पे रेशियो टू इज टू थ्री है तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट ग्राम्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा नेक्स्ट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज वन ग्राम पर एम एल सो इट मीन्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट वन लीटर का मतलब है थाउजेंड एम अब डेंसिटी आपको वन दी थी इसका मतलब क्या होगा वन एम का मास वन ग्राम ओके सो थाउजेंड एम का मास थाउजेंड ग्राम अब थाउजेंड ग्राम दिया है तो आपको पूछा क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चलो मास पे से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे मिलेगा सो फाइनली वी नो दैट हियर वी हैव टू टेक एटीन ग्राम इट्स मास इक्वल सो इट्स मोलिकुलर मास वाटर का मोलिकुलर मास पता है ना आपको इट्स एटीन तो उसमें से आपको मिलेंगे सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स ओके इतने मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे थाउजेंड ग्राम ऑफ मास इज गिवन दैट इज थाउजेंड एम एल दैट इज वन लीटर आज इन ए क्वेश्चन से सो एट दैट टाइम How much volume is 
तो यहाँ पे आंसर क्या होगा देखो थाउजेंड बाई एटीन इज फिफ्टी फाइव पॉइंट फिफ्टी फाइव ओके एंड जस्ट इट इज मल्टीप्लाइड बाई सिक्स थ्री दिया है सो वी विल कंसिडर टू थ्री देख लो फॉर्म मिला ओके थाउजेंड बाई एटीन इज नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटल एम ऑफ द एटोमिक वेट फिफ्टी फोर पॉइंट नाइनटी फोर वी विल टेक इट्स फिफ्टी फाइव हैज अ डेंसिटी सेवन पॉइंट फोर्टी टू ग्राम पर सी सी स्टूडेंट दिस सी सी मीन्स सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर इट मीन्स सेंटीमीटर क्यूब द एपरेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन एटम ऑफ अ मेटल विल बी मीन्स आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वन एटम के लिए तो यहाँ पे देख लो फोर ऑप्शन दिए हैं तो सी सी दैट इज एम एल अगेन सी सी मीन्स एम एल इतना तो क्लियर अब देखो सेवन पॉइंट फोर्टी टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो इसका मतलब ये होगा कि वन सेंटीमीटर क्यूब हैज मास हाउ मच सेवन पॉइंट फोर टू ग्राम ओके तो आपको वन एटम के लिए फाइंड आउट करना है तो पहले तो वन एटम का मास कितना होगा तो वन एटम का मास फाइंड आउट करने के लिए देखो हम ऐसा करेंगे ध्यान से देखना वन एटम का मास फाइंड आउट करना है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन डेज टू ट्वेंटी थ्री अगर हमने इतने एटम्स लिए तो उसका मास होगा इसके मोल्स होंगे वन और वन मोल का मास कितना होगा वन मोल का मास इक्वल स्वीट्स एटॉमिक मास दैट विल बी फिफ्टी फाइव ग्राम सो वन मॉलिक्यूल मीन्स वन एटम का मास कितना तो ये मिलेगा आपको फिफ्टी फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन डेज टू ट्वेंटी थ्री इंटू टेन डेज टू ट्वेंटी थ्री ओके तो ये मिला आपको क्या इतना मास तो अब रिवर्स कैलकुलेशन सेवन पॉइंट फोर्टी टू ग्राम मीन्स उसका वॉल्यूम होगा वन तो 55 बाय 6 इंटू टेन डेज टू ट्वेंटी अगर हमने इतना मास लिया तो फिर उसका वॉल्यूम क्या होगा दैट विल बी अवर आंसर सो 55 डिवाइडेड बाय 6 इंटू टेन डेज टू ट्वेंटी ओके ये न्यूमिनेटर में जाएगा 7.42 पॉइंट फोर्टी टू में आएगा ओके okay? आंसर आंसर होगा टेन डेज टू माइनस ट्वेंटी थ्री और सिक्स फोर जल मीन सेवन पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा और पावर होगा उसका टेन डेज टू माइनस ट्वेंटी थ्री तो देख लो टेन डेज टू माइनस ट्वेंटी थ्री वाले दो हैं ये तो प्लस ट्वेंटी थ्री इट विल नॉट बी पॉसिबल ये भी पॉसिबल नहीं है टेन डेज टू समथिंग पावर में ही आएगा अब देखो सिक्स सेवन सा फोर्टी टू और फिफ्टी फाइव बाय फोर्टी टू दैट विल बी वन पॉइंट समथिंग और वन पॉइंट समथिंग एक ही आंसर दिया है ओके स्टूडेंट्स तो अब यही क्वेश्चन हम चलो मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता दिया कि तो देखो फोर्थ नंबर अपना आंसर होगा ओके तो चलो यही हम कैलसी से करके एक बार देख लेंगे तो 55 डिवाइड बाय 6.022 डिवाइड बाय 7.42 तो 1.23 और 1. पॉइंट समथिंग वाला एक ही आंसर है ओके हाँ और प्लस ट्वेंटी थ्री नहीं गलती हो गई मेरी C ऑप्शन 1.23 ओके अगेन आंसर इज नॉट बी आंसर इज C उसमें टेन डेज टू माइनस ट्वेंटी और 1.23 पॉइंट ट्वेंटी देखो आंसर भी दिख रहा है आपको ओके okay? तो वो हमने प्रेडिक्शन से ही किया हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की देख लेख लो यहाँ पे हियर यू आर गिवन 55 और नीचे सिक्स सेवन सा फोर्टी टू और फोर्टी टू कुछ समथिंग कुछ होगा मतलब 55 तो नहीं होगा और अपने फिफ्टी फाइव बाय फोर्टी टू हम लेंगे तो वन पॉइंट समथिंग ये आएगा और पावर टेन एस टू माइनस ट्वेंटी थ्री होगा तो देखो यहाँ पे है एट पॉइंट और यहाँ पे वन पॉइंट तो एट पॉइंट तो कभी पॉसिबल है ही नहीं सो फाइनली सी इज द करेक्ट आंसर ओके चलो देख लो पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन उन्होंने कर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन नियोन हैज टू आइसोटोप ट्वेंटी एंड ट्वेंटी टू so if the atomic weight of neon is 22.2 then what is the ratio of the relative abundance of isotopes 1 is to 9 9 is to 1 70% 80% to dekho 
तो जनरली जब हम एवरेज एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करते हैं तो हम करते क्या है आपको पता है एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय उसका नंबर प्लस एटॉमिक मास 22 और उसका नंबर तो चलो ये आइसोटोप नंबर वन ये आइसोटोप नंबर टू और दोनों का सम होगा एन वन प्लस एन टू सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग दिस वन अब ये गिन लो यहाँ पे तो ये है ट्वेंटी एन वन और यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई सर यहाँ पे होगा ट्वेंटी टू इंटू वन माइनस एन वन क्योंकि एन वन प्लस एन टू हमने वन लिया है यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिए रेशियो में दिया है और दूसरा परसेंटेज में दिया है ओके okay. और एवरेज दिया है आपको ट्वेंटी तो इससे इत... एन वन कैलकुलेट हो पाएगा मतलब उसका अबंडेंस मिल जाएगा तो देख लेते हैं चलो ट्वेंटी पॉइंट टू ट्वेंटी एन वन और यहाँ पे ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी टू एन वन ओके तो चलो ट्वेंटी टू यहाँ पे जाएगा तो माइनस में आएगा और ट्वेंटी पॉइंट टू माइनस ट्वेंटी टू तो ये मिलेगा आपको माइनस वन पॉइंट एट राइट और ये डिफरेंस मिलेगा आपको माइनस टू एन वन तो एन वन कितना होगा टू गया और नेगेटिव साइन कंसल्ट वन पॉइंट एट बाय टू सो इट इज पॉइंट नाइन तो एक होगा पॉइंट नाइन तो एन टू होगा पॉइंट वन क्योंकि दोनों का सम क्या है दोनों का सम हमने वन कंसिडर कर दिया है यहाँ पे ओके तो एन वन इज टू एन वन का रेशियो होगा नाइन इज टू वन ओके यहाँ पे हंड्रेड लेके किया है और फिर फाइनल आंसर आपको देख लो ओके नाइन इज टू वन नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट आ रही अब देखो जनरली ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं सो यू आर गिवन फोर ऑप्शंस। अब देखो एस टी पी एस टी पी एस टी पी एट एस टी पी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अगर हमने 22.4 लीटर वॉल्यूम लिया तो सामने होगा 6.022 अगर मैं यहाँ पे 44.8 लीटर लू तो आप क्या बोलेंगे 2 वॉल्यूम इज डबल्ड नंबर ऑफ एटम्स विल बी डबल्ड अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया है 11.2 लीटर ऑफ एस टू एस एस टी अब 11.2 पॉइंट टू इज हाफ ऑफ ट्वेंटी ओके तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे तो ये होंगे 11.2 में 22.4 का हाफ तो इसका भी हाफ तो यहाँ पे होगा 3.011 पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन डेज टू मल्टीप्लाइड बाय अब ध्यान से देखना SO2 में टोटल थ्री एटम्स होंगे कौन कौन से एक S और दो O तो मल्टीप्लाइड बाय थ्री इजी सो 11.2 लीटर SO2 तो 3.011 पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन डेज टू ट्वेंटी तो मल्टीप्लाइड बाई थ्री चलो यहाँ पे 22.4 लीटर हीलियम हीलियम इज मोनो एटोमिक गैस मतलब एक ही एटम और वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो 22.4 लीटर में कितने होंगे 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन डेज टू और यहाँ पे कितने होंगे 9.011 पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन डेज टू ट्वेंटी सॉरी Into 10 to 23. तो 9.033 is bigger than 6.022. मतलब ये हमारा आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता. Two gram of hydrogen. अब डाय हाइड्रोजन is a gas H2. तो two by two that is one mole. और one mole में कितने? 6.022 into 10 to 23 molecules. और हर एक में दो. तो यहाँ पे आएंगे 12.044 into 10 to 23, which is also bigger than A. मतलब A नहीं होगा, C हो सकता है. डी ऑप्शन चेक करो मिथेन मिथेन का फॉर्मूला है सी एच फोर चलो ये तो पता ही होगा 11.2 लीटर का मतलब क्या है 0.5 मोल मतलब 3.011 पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन टू ट्वेंटी मोलिक्यूल्स और इसके आइटम्स कितने होंगे एक कार्बन और चार हाइड्रोजन टोटल फाइव आइटम्स होंगे एक ही मोलिक्यूल में तो मल्टीप्लाइड बाई फाइव सो फिफ्टीन पॉइंट जीरो फाइव फाइव मल्टीप्लाइड दिस फिफ्टीन पॉइंट समथिंग विल बी द बिगर वैल्यू सो डी ऑप्शन contains the maximum number of atoms okay 
So atomic weight of metal is 60 and equivalent weight is 20. Then it's phosphate formula. So first of all, equivalent weight has a formula atomic weight divided by n. n tends means valency. So here n can be calculated. That is uh, atomic weight is 60. Equivalent weight is 20. So it's a 60 by 20 is a 3. So it means valency of this metal is 3 plus. And metal ki gen valency generally positive hoti hai. Metal kabhi negative nahi hota hai. To phosphate. Ab phosphate ion ka formula kya hoga? To phosphate ion ka formula hoga PO4 3 minus. To ab bolo M3 plus or saath mein PO4 3 minus. So 3 plus 3 minus directly combined. So formula kya hoga? Directly connected. Bolo. It is MPO4. Okay. It's a MPO4. Next. Yaha pe aapko dekho. Ek reaction di. So friends, ab ye redox mein hum padhenge. Okay. So abhi ye mein skip kar raha hoon. कि मेन यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने सिखाया नहीं है ओके स्टूडेंट्स तो अब देख लो ये जो भी क्वेश्चंस थे वो सब स्टोइकियोमेट्री के बेस के क्वेश्चंस थे तो बस लेक्चर अब यहीं तक हम रख रहे हैं मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गुड बाय